ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അവിയലാണ് അവിയൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഇത് പല രീതിയിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലും അതുപോലെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലും മലബാറിലും വടക്കൻ മലബാറിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വടക്കൻ മലബാറിലെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെള്ളരിക്ക പച്ചമുളക് ചീരത്തണ്ട് കോവക്ക ക്യാരറ്റ് പച്ചക്കായ ചേന ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുരിങ്ങ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിക്കക്ക് പകരം കുമ്പളം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഉടയാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിയലിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കില്ല ഇനി ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ചെറുവിരലിൻ്റെ നീളത്തിലാണ് അതേ കനത്തിലും അതേ നീളത്തിലുമാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിലും കനത്തിലും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുവിരലിൻ്റെ നീളവും കനവും ഏകദേശം അത്ര നീളമാണ് വേണ്ടത് പച്ചക്കറികൾക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കോയക്ക കായ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചേന ചേന കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈ ചൊറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ചീരയുടെ തണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഴയുടെ കാമ്പും ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളരിയുടെ തോല് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേഗ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അവിയൽ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൽ ചേർക്കാനായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനായി ഒരു ബൗൾ തേങ്ങ ചിരവിയത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞത് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജീരകം അതുപോലെ പച്ചമുളക് വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിരുന്നു അതുപോലെ അരക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരുവിൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ ചേർക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പുളിക്ക് നമ്മൾ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അധികം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവരുത് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടും അധികം അരയാൻ പാടില്ല ഈ കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച കൂട്ട് ചേർക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിനെ അരയേണ്ടതുള്ളൂ മിനുസമായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് അരവ് വേണ്ടത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവിയിൽ അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ഇത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ആ പാകത്തിലാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം കറി നന്നായി തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 
അധിക സമയം ഇത് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉടനെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അവിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും വറുത്തിടേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല എണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉടനെ വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മലബാറിൻ്റെ ഈ അവിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തവും ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വടക്കേ മലബാറിൽ അവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാവയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കയ്പുരുചി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ